அப்ப அந்த எயிட்டி சில்க் முன்னக்குட்டி இருக்கக்கூடிய அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா தலை நிமிந்து நடக்கணும் எக்காரணத்தை கொண்டு கடன் வாங்க கூடாது போய் வாயில இருந்து வரவே கூடாது நீ வாழ்வதற்காக இன்னொருத்தனை கெடுத்துரு அநியாயமான பொருட்கள் உன் கையில வரக்கூடாது நேர்மை நேர்மை இப்ப உள்ள ஜென்ரேஷன் பிள்ளைகள்ட கேக்குறாரு அவர் சூதானமா பிழைச்சிக்க எப்படியாவது முன்னேறியது மாமா நம்மளை விட பெரிய ஆள் ஆயிட்டாரு அவரை நீ மேல வந்து சாதிச்சு காட்டு ஒரு மாசத்துக்கு இத்தனை லட்சம் எப்படியாவது நீ சம்பாதிச்சு பாட்டிகிட்ட கொஞ்சம் கவனமாக பேசு அவங்க ஒன்று தப்பாக பேசுகிறாங்க உங்கள் அத்தைகிட்ட கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாயிரு உங்கள் மாமா வேண்டாம் ஒரு முன்னாடி ஒரு வீடை நீங்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா நாலு பேர் தேவை இப்போ பேக்கர்ஸ் அண்ட் மூவர்ஸ் யாருக்கும் உதவியும் வேண்டாம் கல்யாண வீடு நடத்துகிறோம்னா முன்னாடி நிறைய பேர் வேணும் இப்போ ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான டிகேசி தொலைக்காட்சி நேயர்கள் யாவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துதலை தெரியப்படுத்துகிறோம் இந்த வழிகாட்டி என்கிற நிகழ்ச்சியின் மூலமாக மறுபடியும் உங்களை நாங்கள் சந்திப்பதிலே பெரிய மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நாம் தொடர்ந்து குடும்ப வாழ்க்கையின் மேன்மைகள் ஆண்டவர் குடும்பத்தில் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் இப்படிப்பட்டதான காரியங்களை குறித்து பேசிக்கொண்டு வருகிறோம் இந்த நாளிலும் நம்மோடு கூட பாஸ்டர் கிர்ஷம் சாமல் இருப்பது நமக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கு நாம் தொடர்ந்து நல்ல குடும்பத்தின் ரகசியங்கள் குடும்பத்தின் மேன்மைகளை குறித்து பேசிக்கொண்டு வருகிறோம் அநேகருக்கு இது ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நன்மையான ஒரு காரியத்தை குறித்து பேச போகிறோம் குடும்பத்திலே பிறக்கிற பிள்ளைகள் ஒரு பதிமூணுலேருந்து ஒரு பத்தொன்பது வயது வரைக்கும் உள்ள சூழ்நிலை டீனேஜ் ஆம் டீனேஜ் என ஆங்கிலத்தில் சொல்ல போனால் அந்த பிள்ளைகளை வைத்து வளர்க்கக்கூடிய குடும்பத்திலே காணப்படக்கூடிய காரியங்களை குறித்து இன்றைக்கி நாம் பேச போகிறோம் இதில் சில குடும்பங்களில் அந்த சின்ன பிள்ளைகளாக வளர்கிற வரைக்கும் அந்த குடும்பத்தில் சில பிரச்சனைகள் இருக்காது அது ஒரு சந்தோஷமான நல்ல கீழ்ப்படிதல் உள்ள பிள்ளைகளாக பெற்றோர் என்ன விரும்புகிறாங்களோ அதற்கேற்றார் போல் படிக்கிற பிள்ளைகளாய் சந்தோஷமாக அந்த குடும்பம் போயிட்டுருக்குது ஆனால் ஒன்ஸ் அந்த பிள்ளைகள் பதிமூணு வயதை தாண்டி வரும் பொழுது சில நேரங்களில் சில குடும்பங்கள் தலைகளாக மாற்றப்படக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வருகிறது பெற்றோர் எதிர்பாராத சில சம்பவங்கள் அந்த குடும்பத்தில் நடக்குது இப்படிலாம் என் குடும்பத்துலேயும் நடக்குமா அப்படின்னு யோசிக்காத காரியங்கள் கூட சில நேரம் அந்த குடும்பங்களில் நடக்கிறதுக்கு இந்த பிள்ளைகள் காரணமாக இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த பிள்ளைகளை நம்ம குறை சொல்ல முடியாது இன்றைக்கி இருக்கிற சமுதாயம் அவர்கள் சென்று படிக்கிற பள்ளிக்கூடம் அவர்கள் பழகுகிற பழக்க வழக்கங்கள் அவங்க யூஸ் பண்ணுற பொருட்கள் எல்லாம் வித்தியாசமான காரியங்களே அவர்களுக்கு சில நேரங்களில் கற்றுக் கொடுக்குறதுன்னு சொல்லி பெற்றோர் பயப்படுறாங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் திருத்தணும்னு சொல்லி அந்த பிள்ளைகள்கிட்ட ஏதாவது பேசுனா பெற்றோரையே திருத்திடுறாங்க திருத்திடுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கி குடும்பங்களுக்குள்ளே இருக்குது இது இன்றைக்கி கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்குள்ளேயே ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்குது நிறைய பெற்றோர் பயப்படுறாங்க எப்படி இந்த சூழ்நிலையை நான் கடந்து இந்த பிள்ளைகளை வளர்த்து ஒரு நல்வழிப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற ஆதங்கம் இன்றைக்கி நிறைய பெற்றோர்கிட்ட இருக்குது எனவே இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட குடும்பத்தின் சில காரியங்களை நம்ம பேசின நலமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த டீனேஜ் பருவம் இருக்கிற பிள்ளைகளை வளர்த்து அந்த கட்டத்தை தாண்டி வருவது சுருக்கமாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு சவாலான ஒரு காரியமாக தான் இருக்குது அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது அவங்க வளர்ந்து வருகிறதுல இது முடிஞ்ச உடனே அவங்க வந்து தி என்டர் இன் டு தியர் மெயின் ஸ்டேஜ் அதாவது அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே அவங்க நுழைகிறது போல் தெரிகிறது இந்த டீனேஜ் அந்த பருவம் அந்த ஒரு ஏழு எட்டு வருடம் அவர்கள் கடந்து அவர்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளே போகிறது போல் தெரிகிறது இதில் முக்கியமாக கிறிஸ்தவ குடும்பங்களில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஈவன் தேர் ஃபெய்த் இஸ் சேலஞ்ச்டு அப்படின்னத நம்ம பார்க்க முடியுது அதில் ஏன்னா அது வரைக்கும் கேள்வி கேட்காமல் வசனம் படிக்கிறவங்க அதுக்கு பிறகு அவருடைய எண்ணங்கள் வித்தியாசமாக மாறுது அப்போது இந்த ஸ்டேஜில் அந்த பிள்ளைகளை நல் நடத்தையில் கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கிற சில பெற்றோர்கள் இருக்கிறார்கள் அதில் முடியாமல் தவறவிட்ட நல்ல பெற்றோர்களும் இருக்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு நீங்கள் சொல்கிறது போல் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காயம் கட்டாயமா எனக்கும் சில நல்ல பெற்றோர்கள் இந்த விஷயத்தில் கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறத நானும் நிறைய குடும்பங்களில் பார்த்துருக்குறேன் அந்த வயசு வந்த உடனே அவங்களுடைய எண்ணங்கள் மாறுது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபெய்த்து நம்ம நினைக்கிறோம் டெய்லி நம்ம ஜபிக்கிறோம் பிள்ளைகளுக்கு வசனம் கட்டு கொடுத்துருக்குறோம் 
நல்ல சின்ன வயசுலேருந்து அந்த சண்டே கிளாஸில் விபிஎஸ்லலாம் நம்ம உருவாக்கி கொண்டு வரோம் ஆனால் பதிமூணு வயசுக்கு மேலே அந்த பிள்ளையுடைய சிந்தனை செயல்பாடுகள் எல்லாமே தலைகீழாக மாறுகிறது அது இயற்கையாக நடக்கிற ஒரு காரியம் முன்னாடி இது இந்த அளவுக்கு ஒரு விகரஸாக இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த அளவுக்கு அது வந்து வெளியரங்கமான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தலை ஏன்னா லைஃப் வாஸ் ஹியூமன் ஓரியன்டட் முன்னாடி முற்காலத்தில் நீங்கள் வே பா பிள்ளைகளை பார்ப்பீங்களா பதிமூன்று வயசாக இருக்கட்டும் பதினஞ்சு வயசாக இருக்கட்டும் அங்கும் விளையாடுகிற ஒரு கூட்டமான வாலிபர்களை பார்ப்பீங்க சக தமிமரை பார்ப்பீங்க சகோதரிகளை பார்ப்பீங்க பிள்ளைகளை பார்ப்பீங்க சேர்ந்து தோ கிரவுண்டில் விளையாடும் இப்போது மோர் ஆஃப் த கேம்ஸ் ஆர் பிகம் இண்டிபெண்ட் இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் கேம்ஸ் விர்ச்சுவல் வேர்ல்டு அப்படின்னு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைம் ஆஃப் போகிறதுனால அவர்கள் சிந்தனையிலே நிறைய நேரத்தை நம்ம செலவிடுறது மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டு கைண்டு நமக்கு வருது இந்த நாட்களில் நம்ம சுருக்கமாக ஒரு ஆலோசனையாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும்னா பெற்றோர்களுக்கு அதிகமான ட்ரைனிங் தேவை இருக்குது உருவாக்குவதற்கு ஸோ எந்த எந்த ஸ்டேஜில் பாட்டி தாத்தாவுடைய தத்துவங்கள் மட்டும் இப்போ போதாது பாட்டி தாத்தாவுடைய தத்துவங்கள்லாம் இந்த மாதிரிப்பட்ட பிள்ளைகளை நம்ம வந்து ஒரு நல்ல வழிகளுக்குள்ளாக கொண்டு வருவதற்கு அவர்களுடைய அந்த அனுபவங்கள் நல்லதாக இருந்தாலும் அந்த முறைகள் இப்போ நமக்கு அந்த பிள்ளைகள்கிட்ட சொன்னால் ஏற்றுக்க அதை சொல்லுவோம் அது ஒத்து வராதுன்னு வார்த்தைகள் பிளண்டாக இருக்குது நமக்கு ஏன்னா அது எந்த அளவில் அவங்க டீப்பாக சொல்கிறாங்க தெரியாது அதனால் பிள்ளைகள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இல்லை ஸோ நம்ம இப்போது இந்த காலத்திற்கு ஏற்றபடி வி ஹாவ் டு லேர்ன் ஆர் வளர்கிறது மாதிரி வளரட்டும் வேறு என்னத்தை செய்ய முடியும் அப்படின்னு விட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் ரெண்டில் ஒன்று இருக்கும் முக்கியமாக நம்ம இதில் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா த வே தே லேர்ன் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஹஸ் சேஞ்ச்டு முன்னாடி யார் பேப்பர் நியூஸ் வாசிப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது வயது முப்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட தகப்ப நார் இல்லாட்டா அதுலேயும் கொஞ்சம் ஒரு சீனியர் லெவலில் இருக்கிறவர் தான் காலையில் எழுதுனா ஒரு காப்பியோடி ஒரு பேப்பர் அப்படி விரித்து அவர் அப்படி படிச்சுட்டு இருப்பார் இந்த காலத்தில் அந்த பேப்பர் வச்சுருக்கு படிக்கிற ஒரு தகப்பனாரை விட அப்டேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் தவறோ சரியோ இது யார் கையில் இருக்குன்னா பிள்ளைகள் கையில் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க கையில் கொடுக்கப்பட்டுருது ஸோ இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு என்ன செய்யணும்னு தெரியல உங்களுக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லாத இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய உங்கள்கிட்ட கொண்டு தந்துடுறேன் தந்து முடிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் நீங்கள் படித்து முடிச்சிடுறீங்க தெரிஞ்சுக்கிறீங்க தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இதை வச்சு என்ன பண்ண அது ஒரு சவால் அந்த பிள்ளைங்களுடைய வயதில் அவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது எல்லாம் என் தெரியுது சரியானவைகள் தெரியுது தவறானவைகள் தெரிகிறது லேட்டஸ்ட் தெரிகிறது பழையது தெரியுது இப்படி எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கு அதை வச்சு என்ன செய்யணும்னு தெரியல நம்பர் ஒன் அதுக்கு பிறகு மிஸ் ட்ரூத்ஃபுல் ஈவெண்ட்ஸ் அதாவது இப்போ வாட்ஸ்அப் எடுத்துடுங்க நேற்றைக்கு ஒரு ப்ரோபகண்டா வரும் இதுதான் இப்படி இப்படின்னு வருது நாளைக்கு சொல்லுவாங்க வாட்ஸ்அப்பை நம்பாதுங்க அதுக்கு அடுத்த நாள் என்ன ஒரு உண்மையான செய்தி வரும் இப்போ வாட்ஸ்அப்பை நம்பணுமா வேண்டாமா ஸோ இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ரிலையபிள் ஆர் நாட் இன்னொரு கொஸ்டின் மார்க் வந்துருதா ஸோ உலகத்தில் சொல்லப்படுகிறவைகளெல்லாம் நம்பணுமா வேண்டாமா நம்பலாமா நம்பக்கூடாதா ஸோ இது வந்து எதிலெல்லாம் அப்ளிகபிள் ஆகுது நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குற எல்லாத்துக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும் எவ்ரி இன்ஃபர்மேஷன் கேனாட் பி ட்ரஸ்டட் இது இவ்வளோ பெரிய காம்ப்ளிகேஷனை நம்ம யோசிச்சோமா இல்லை யோசிக்கலை ஆனால் இப்படி பலவிதமான காரியங்கள் அவங்க மூளையில் ஓடிட்டு இருக்குன்னு நம்ம இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறோம் தே டு நாட் நோ எது சரி எது தப்புன்னு அவங்களுக்கு புரிஞ்சிக்க தெரியலை இதில் எதை நம்பணும் எதெல்லாம் நம்பக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு இன்னும் டெசிஃபர் பண்ணி முடிவெடுக்க முடியலை இவைகள் மத்தியில் சரியான இன்ஃபர்மேஷனும் அவர்களுக்கு கொஞ்சம் இருக்குது தவறான இன்ஃபர்மேஷன் சரியை விட அதிகமாக கையில் இருக்குது ஸோ இதில் எப்படி வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ளணும் இவைகள் கொடுக்கறத வச்சு வாழ்க்கைகளை அவங்க ஆராய்ச்சி பார்க்கும்போது எது வாழ்க்கைன்னு சொல்லி ஒரு டெசிஃபர் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்குது இப்போ வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ் ஸ்டோரி நிறைய நமக்கு வருதா ஃபெயிலியர் வருதா ஃபெயிலியர் தான் நிறைய நியூஸில் எது வருது ஃபெயிலியர் அப்போது இவர்களுக்கு தெரிகிற இன்ஃபர்மேஷனில் இருந்து சக்ஸஸ் நிறைய தெரியுதா ஃபெயிலியர் நிறைய தெரிய வருதான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் சூழ்நிலைகள் இன்னும் விளையாட்டுத்தனமாக விளையாட வேண்டிய பருவத்தில் கூட இவர்களுக்கு அதை விட அதிகமான காரியங்கள் அவர்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் ஆகுது இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் டிஜிட்டல் மீடியா ஸோ இவைகளை நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம இந்த பிள்ளைகளுடைய பருவத்திற்கு ஏற்றபடி என்ன ஆலோசனை 
சொல்லலாம் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் கட்டாயமா அப்போ இதுல இருந்து ஒரு இன்னொரு காரியம் என்னன்னா பாஸ்டர் இப்போ நம்ம பெற்றோர்களா இருக்கிற இந்த பருவத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த டிஜிட்டல் மீடியால பெரிய பழக்கம் இல்லை எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு இல்லை ஆனால் அவங்களுடைய பிள்ளைகள் அந்த டீனேஜில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் அதில் இன்னும் நல்ல தேர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் ஒரு இடைவெளி வந்து இடைவெளி வருது பெற்றோர் சொல்கிறதுலாம் சில பிள்ளைகள் சொல்கிறத பார்த்துருக்குறேன் உங்களுக்குலாம் அறிவு கிடையாது பெற்றோர் நல்லா படிச்சிருப்பாங்க அவங்க தான் அந்த பிள்ளைகளை படிக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த பிள்ளைகள் சொல்லுது உங்களுக்கு அந்த தெரியல டேடி உங்களுக்குலாம் இன்னும் உலகம் புரியல அவுட்டேட்டு பழைய உலகத்தில் இருக்கிறீங்க இப்போ எனக்கு நிறைய தெரியும் அப்படி சொல்லி சில படித்த குடும்பத்தில் இந்த பிரச்சனை இருக்கும்போது படிக்காத பெற்றோர்கள் இருப்பார்கள் ஆனால் அந்த குடும்பத்தில் எப்படி இந்த பிள்ளைகளை ஒரு நன்னெறிப்படுத்தி கொண்டு போக முடியுங்கிறது இன்றைக்கி ஒரு பயங்கரமான சவாலாக இருக்குது தெரிந்தோ தெரியாமலோ எல்லாரும் எல்லாத்துலேயும் தேர்ச்சி அடைய முடியாது ஆனால் இந்த காலத்தில் சர்ச் ஹெஸ் டு டேக் ஓவர் சபை இது வந்து ஒரு ரிஃபர்மேஷன் டைம் மாதிரி நம்ம என்ன கொஞ்சம் எக்யூப் ஆகணும் நம்ம எப்படி எக்யூப் ஆகணும் அந்த பிள்ளைகள் யார் அவர்களுடைய தேவைகள் என்ன பொதுவாக அந்த பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய காரியம் என்னென்னா ஹவு டு ஃபில்டர் அவுட் ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே சரியான தகவல்களை எப்படி அறிந்து கொள்ளலாம் இப்போ வாட்ஸ்அப் ப்ரொமோஷனில் பாதி வந்து ஃபேக் நியூஸாக இருக்குது அப்படி தானே அப்போ அதில் சரியான தகவலை எப்படி அறிந்து கொள்ளலாம் அப்படி என்கிற ஒரு காரியத்தை இந்த பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்கு சபையில் நம்ம வந்து காரியங்களை முன் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷனில் எப்படி அவர்கள் அதிலிருந்து ஒரு அனலைஸ் பண்ணி அது எது சரி எது தவறுன்னு கண்டுபிடிச்சா மட்டும் போதாது வாழ்க்கைக்கு எப்படி அப்பியாசப்படுத்தணும் அதுக்கப்புறம் இந்த உலகம் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குற வாழ்க்கை என்ன ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுக்குற வாழ்க்கை என்ன வாட் இஸ் லைஃப் இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டு இப்போ நீ இது உனக்கு இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் தெரியுது தவறான காரியங்கள் இவ்வளோ தெரியுது சரியாக நம்ம இதெல்லாம் தெரியாதுன்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் பட் தே நோ இட் ஸோ இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிகிற இடத்துல உங்களுக்கு அதை சரியாக நீங்கள் எப்படி ஒரு வாழ்க்கையை பார்க்க முடியும் ஹவு டு சி லைஃப் என்னவா மாறப்போகிற அப்படிங்கிற வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு பிகம் இன் லைஃப் அதுக்கு இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டை நீ எப்படி மாஸ்டர் பண்ணால் தான் நீ வாழ முடியும் என்கிறத ரிப்பீட்டடாக அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்க தவறுவோமானால் நம்முடைய சர்ச்சில் நம்ம சொல்லி கொடுக்குற மீதி எல்லாவித மாரல் ஸ்டோரிஸ் மீதி எல்லாவித வாழ்க்கையின் முறைகள் மீதி எல்லாவித ரட்சிப்பின் அனுபவம் வில் பிகம் இரலவெண்ட் அவங்களுக்கு அது வந்து பொருந்தாத ஒரு சம்பவமாக போயிடும் ஆகவே அவர்களுடைய உலகத்திற்கு ஏற்றபடியாக வாழ்க்கைகளை அமைக்கிறதுக்குரிய காரியங்களை நம்ம அந்த அளவில் நம்மும் கற்றுக்கொண்டு கொஞ்சம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்குதுன்னு இதுக்குள்ளே வல்லுநர்கள் ஃபீல் பண்ணுறாங்க குடும்பம் மட்டும் இல்லை பெற்றோர்கள் மட்டும் இல்லை சபையும் இந்த பொறுப்பை எடுத்தாங்க கண்டிப்பாக இதில் சபை எடுக்கணும் இதை வந்து பதிமூன்று வயசில் பிள்ளைகள் வரும்போதில் இருந்து நீங்கள் அவங்கள வேறு பிரித்து நம்ம அவங்களெல்லாம் எப்படி பார்க்கணும்னு கொஞ்சம் தொந்தரவு பண்ணுற கேஸாக பார்ப்போம் இருந்தால் நோண்டிக்கிட்டே இருப்பான் இல்லைடா தொடர்ந்து துரு துருன்னு வருவான் இவனை பிடிச்சி சண்டே கிளாஸ் அனுப்பிடுவோமா இல்லாட்டா மண்டே கிளாஸ் அனுப்பிடுவோமா எங்கேயாவது அனுப்பிடுங்க இந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணிடுங்கன்ற மாதிரி நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் இது ஹீ சண்டர் த பொட்டன்ஷியல் த்ரெட் அப்படி இதை ஃபெயில் பண்ண சபைகள் என்ன நடந்திருக்குன்னா ஒரு பதினெட்டு இருபது வயசு வருகிற பிள்ளைகள் கொஞ்சம் விவரம் உள்ள பிள்ளைகள் அநேகர் இயேசுவை விட்டு தூரமாக போயிருக்காங்க இயேசுவை வேண்டாங்கிற மாதிரி அப்படிங்கிறது மாதிரி ஏன்னா இவங்க பிரசங்கம் பண்ணுற தாவிதும் இவங்க பிரசங்கம் பண்ணுற இந்த சம்பவங்கள்லாம் இவங்க சின்ன வயசுலேருந்து சண்டே கிளாஸில் படிச்சிட்டாங்க மறுபடியும் பார்க்குறாங்க மறுபடியும் அந்த கதையை தான் சொல்கிறாங்க இவங்களுக்கு அந்த காரியங்களை குறித்து விட்ட சார் காஸ்டிக் திங்ஸ் நிறைய இவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது இவங்களுடைய உலகத்திற்கு ஏற்றபடியான ஒன்றும் இவர்கள் வாழ்க்கைகளை அமைப்பதற்கு அங்கேருந்து ஒன்றும் கிடைச்சது போல தெரியலை நான் ஒரு மாணவனை சந்தித்து பேசினேன் அப்படி பேசும்போது அந்த பையன் சொன்னால் சர்ச்சுக்குள்ளே எனக்கு இருக்க விருப்பம் இல்லை அப்போ கேட்டேன் நீ நல்ல ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்த பக்தியாக வளர்க்கப்பட்ட பையன் தானே அந்த பையன் சொன்ன காரியம் ரொம்ப ஷாக்காக இருந்தது எங்கள் பாஸ்டர் பிரசங்க பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதே நான் நெட்டில் எல்லாத்தையும் பார்த்துருவேன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆட்கள்கிட்ட தீர்வையும் சொல்லிட்டு தான் வெளியே போவேன் இது இப்படி இப்படி வரும் இப்படி கன்க்ளூஷன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு பிறகு கேட்பேன் அவங்ககிட்ட அவங்க சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரிக்கு அந்த அளவுக்கு ஞானமாக அந்த பிள்ளைகள் இன்றைக்கி இருக்கிறாங்க கண்டிப்பாக அதை வந்து நம்ம வந்து பாசிட்டிவாக நம்ம எடுத்துக்கிடணும் அதனோடு சேர்ந்து நமக்கு வந்து அந்த பைபிள் எதுக்கு அந்த ஆராயம் எதுக்கு ஆராதனை
இப்போ இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து வந்துட்டு இருக்குது ஸோ பொதுவாகவே இந்த சமுதாயத்தில் இப்போ வளர்ந்து வருகிற பிள்ளைகளுக்கு என்னொரு ஆள் உதவி தேவையில்லை அப்படிங்கிறத இருதயத்தின் ஆழத்தில் இருக்கு அப்போ நம்ம சபை கூடி வருது இல்லை கூட இன்றைக்கு எத்தனை பேர் செல்ஃப் இன்டர் டிபெண்டண்டாக இருக்கிறோம்னு யோசிச்சு பாருங்க அதுவும் சபையிலையும் குறைஞ்சு தான் வருது நம்ம அதை மறக்க முடியாது எத்தனை பேர் நம்ம வந்து இயேசுவின் சரீரத்தில் அங்கமாக இருக்கிறோம் ஒருவருக்கு ஒருவர் நமக்கு தேவை இருக்குது அவர் நமக்கு தேவை இவர் நமக்கு தேவை அப்படின்னு வந்து என் பக்கத்தில் இருக்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு தேவை இவங்க இல்லைன்னா நான் பரலோகத்துக்கு போக முடியாது நம்ம எல்லாம் இயேசுவின் சபையில் அங்கமாக இருக்கும் அப்படி தான் பைபிள் சொல்லுது இந்த நோக்கத்தில் முதிர்ந்த வயது உள்ளவங்கள்ட்டையுமே இந்த நோக்கம் குறைஞ்சிட்டு வருது நம்ம அதை தான் பார்க்குறோம் முடித்த உடனே இவர் எழும்புறதும் அவர் எழும்புறதுக்கு முன்னாடி எழும்பணும்னா ஆமையன் போட்ட பிறகு எழும்பணுமா ஆமையன் போட்டதுக்கு முன்னாடி எழும்பணுமா ஸோ இதை மூன்று பேரை அவாய்ட் பண்ணணும் இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் இப்படியெல்லாம் யோசித்து கட்டம் நாட்டு அப்படி திட்டம் தீட்டி அப்படி எஸ்கேப் ஆகிறது மாதிரி தான் நம்ம இன்றைக்கி இண்டிவிஜுவல் சமுதாயம் வளர்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்படிப்பட்ட சமுதாயம் பெற்றோர்கள்கிட்ட வளருது பிள்ளைகளுக்கு இன்னும் ஆரோக்கியண்டாக வருது தேவை இல்லையே எனக்கு யாரும் எனக்கு வேண்டாம் வேண்டாம் அப்போ அவங்கள்ட்ட என்ன சொல்லணும் சபை கூடி வருதல் என்பது கூட்டம் போடுறதுக்கோ ஆராதிப்பதற்கோ பாட்டு பாடுறதுக்கோ அப்படி பிரசங்கத்தை கேட்டு போகிறதுக்கோ மட்டும் கிடையாது பீப்புள் ஆர் த ஆர் மோர் இம்பார்ட்டன் ஹியர் இங்கே இருக்கிற ஜனங்கள் முக்கியமானவர்கள் அந்த ஜனங்கள் இயேசுவின் சபையின் அங்கங்கள் நீ அவர்களுக்கு முகத்தை ஒரு அரை மணி நேரம் உட்காந்து பார்த்துட்டு போ தேட் மேக்ஸ் ஃபஸ்ட் மீனிங் பீப்புள் மேக் மீனிங் அதுக்கப்புறம் தான் பிரசங்கம் அதுக்கப்புறம் தான் பாட்டு ஸோ இதில் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன இன்னைக்கு அவங்க நம்மளோட பெரியாளா என்ன சொல்ல வராங்க இட்ஸ் நாட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொன்னதை நம்ம வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய இது எல்லாம் இப்போ உள்ள ச கலாச்சாரத்திலே இது வளர்ந்து வருகிறத பார்க்குறோம் இல்லை நான் ஒரு குடும்பத்தை சந்தித்தேன் அதில் அந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு குடும்பம் அது அந்த குடும்பத்துலேயும் ஒரு மூணு டீன் ஏஜ் பிள்ளைகள் இருந்தாங்க ரொம்ப அழகாக வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறாங்க எனக்கு அந்த குடும்பத்தை பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருந்தது அப்போ அவங்ககிட்ட நான் கேட்டேன் எப்படி நீங்கள் இதில் இப்போ இப்படிப்பட்ட உலகத்தில் இந்த பிள்ளைகளை இப்படி வளர்த்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த பெற்றோர் என்கிட்ட சொன்ன சில காரியங்கள் அவர் எப்போ வீட்டுக்குள்ளே வந்தாலும் பிள்ளைகள் ஸ்கூல்லேருந்து வர்ற நேரம் நியூஸ் பேப்பரையோ செல்ஃபோனையோ கையில் வைக்க மாட்டார் பிள்ளைகள் என்னை வந்து பார்க்கும்போது நான் பிள்ளைகளை எதிர்பார்த்து இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை கொடுப்பாராம் அப்போ அந்த பிள்ளைகள் வந்த உடனே அப்பாட்ட பேசணும் அப்பாட்ட விளையாடணும் அம்மாட்ட பேசணும் ஸோ அப்படிப்பட்ட சில சிந்தனைகளை ரெண்டு பேருமே சேர்த்து ஊட்டியிருக்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே வேலைக்கு போகிறவங்க தான் ஆனாலும் அவங்களுக்கு கிடைச்ச நேரங்களை வீட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க பிறகு சொன்னாங்க சாப்பிடும்போது எக்காரணத்தை கொண்டும் நாங்கள் இந்த மாதிரி மீடியாக்களை எடுக்கிறது இல்லை டிவி சுவிட் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் செல்ஃபோனை ஆஃப் பண்ணிடுவோம் சேர்ந்து உட்காந்து நாங்கள் சாப்பிட்ற பழக்கத்தை கொண்டு வந்துருக்குறோம் இப்படி ஒரு சில காரியங்கள் அந்த குடும்பத்தில் என்கிட்ட பேசினதுக்கும் நான் அதை புரிந்து கொண்ட காரியம் அந்த குடும்பத்தில் வளரக்கூடிய பிள்ளைகள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மனிதர்கள் முக்கியம் இப்போ சில வீடுகளில் நம்ம விசிட்டிங் போகிறோம் அந்த பிள்ளைகள் நமக்கு ஹாய் கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு ஒரு காலத்தில் பாஸ்டர் வீட்டுக்குள்ளே போகிறதே ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பின் காலமாக இருந்துச்சு எல்லாரும் வாசலில் வந்து வரவேற்கணும் அப்படிலாம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படிதான் இருந்தது ஆனால் இப்போ யார் விருந்துக்காரங்க வந்தாலும் அப்படி வரவேற்றாங்க வாங்கன்னு சொல்லாமல் உள்ளே போய் வேலை செய்ய மாட்டாங்க கூட இருப்பாங்க படிப்பு இருக்கும் ஒரு பக்கம் ஆனாலும் வந்திருக்கிறாங்க ஒரு அரை மணி நேரம் அவங்கள நம்ம சந்திச்சு பேசிட்டு எல்லாம் நலம் சரிச்சுட்டு போகலாம் ஆனால் இப்போ படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற பிள்ளைகள் கம்ப்யூட்டரில் தான் இருக்குது புக்கில் இருக்கிற பிள்ளைகள் புக்கில் தான் இருக்குது பாஸ்டர் போயிட்டு அந்த வீட்டில் இருக்கிற சும்மா இருக்கிற யார்ட்டையாவது ஒரு பாட்டி தாத்தாட்ட கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து பேசிட்டு போகிற ஒரு சூழ்நிலை இன்னைக்கு இருக்குது ஸோ அப்படிப்பட்ட குடும்ப வாழ்க்கைக்குள்ள இப்படி ஒரு குடும்பத்தை நான் சந்தித்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அவங்க சொன்ன சில காரியங்கள் ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்தது ஸோ பேசிக்காக நம்ம இன்னைக்கு இப்போ நீங்கள் இப்போ சொல்கிறபடி நம்ம பார்க்கும்போது பொதுவாக நான் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நான் புரிந்து கொண்ட இப்போ நீங்கள் பேசுனதுலேருந்து புரிந்து கொண்டிருக்கிற காரியங்களை நான் சொல்லுகிறேன் இந்த சமுதாயத்தில் பிஃபோர் வி டீச் தம் காஸ்பல் பிஃபோர் வி டீச் தம் எத்திக்ஸ் இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்ட் இஸ் ஹேவிங் மோர் வேனிட்டி தேன் ரியாலிட்டி அது உண்மை தருகிற காரியத்தை விட அதிகமான பிம்பங்களையே ஏற்படுத்துகிறது விர்ச்சுவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விர்ச்சுவல் வேர்ல்டு விர்ச்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸு இது எல்லாம் உங்களை தனிமைப்படுத்துறதுக்குள்ள காரியங்கள் நீ ஒரே இடத்துல நிறைய பேர் கூட இருந்தாலும் தனிமையாக இரு அப்பட
இல்லாவிட்டால் ஆறு வயசுல இருந்தே இந்த வாலிப பிரயா பிராயம் என்று சொல்லுகிற அளவில் அவங்க மைண்ட் இருக்குது ஸோ அவர்களுடைய முக்கியத்துவம் எதுல நம்ம கொடுக்கணும்னா பீப்புள் ஜனம் பீப்புள் அரவுண்ட் யூ ரிலேட்டிவ்ஸ் அரவுண்ட் யூ காட்ஸ் பீப்புள் அரவுண்ட் யூ இவர்களுக்கு நீ முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஸோ சர்ச்சைக்கு போகும் பொழுதும் ஆலயத்தின் ஆராதனை ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்குது பாட்டு எப்படி இருக்குது அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லுகிறத பார்க்க என் கூட வந்திருக்கிறது யார் தே ஆர் ஆல்சோ ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன் ஏன்னா வசனம் அப்படி சொல்லுது இதை நம்ம சபையிலையும் சொல்கிறதுக்கு தவறுறோம் நிறைய நேரத்தில் நம்ம வந்து இந்த பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட்டுங்கிறது இட் இஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆல் ஓவர் த சர்ச்சுன்னு சொல்கிறத நம்ம மிஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஆண்டவர் கம்யூனியன் ஒன்று அதுக்கு தான் வச்சார் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அப்படின்னு ஒரு அவருடைய சரீரத்தில் அங்கமாக இருக்கிறோம் யோவான் பதினேழில் ஆண்டு வர தான் ஜோமனம் போய் சொல்கிறார் இவர்கள் எல்லாரும் நம்மில் ஒன்றாயிருக்கும்படி இவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாயிருக்கும் ஒன்றாயிருக்கும்படி ஸோ அதில் ஆண்டவர் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாருன்னு நீங்கள் சொல்லும் போது தேட் மேக்ஸ் மீனிங் ஏன்னா இன்ஃபர்மேஷனுக்கு இப்போ நீங்கள் கம்பீட் பண்ண முடியாது கட்டாயம் இப்போ உள்ள பிள்ளைகள்கிட்ட நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு கம்பீட் பண்ண முடியவே முடியாது ஒருவேளை உங்களுக்கு எவ்வளவு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாலும் நாட் எவ்ரி ஒன் கேன் கம்பீட் எல்லாரும் ஒன்றும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ல கம்பீட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் எவ்ரி வேர் எந்த பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் எங்க பார்க்கணும்னு தெரியுதோ அப்போ நீங்க எடுக்கிற பைபிளை வந்து நம்மளை பார்க்கலாம் பிஹெச்டி படிச்சவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க கூகுளில் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சிருக்காங்க நம்மை பார்க்கலாம் வேத வல்லுநர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க அவங்களுடைய புஸ்தகங்களை கூ இன்டர்நெட்டில் வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ நம்மை பார்க்கலாம் அதிகமான டேலண்டட் ஹை அக்யூரேட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பிள்ளைகளுக்கு எடுக்க தெரியும் குறிப்பா படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு எடுக்க தெரியும் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் அல்ல கிறிஸ்தவம் இன்ஃபர்மேஷன் அல்ல வாழ்க்கை வாழ்க்கை இஸ் ஹியூமன் ஓரியன்ட் அப்படின்னதை நீங்க அவர்களிடத்துல சொல்லும் போது அவங்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் பயன்படுத்த தெரியும் வாழ்க்கைக்கு நேராக பயன்படுத்த தெரியும் இதை நம்ம சரி பண்ணும் பொழுது இந்த வயசுல நம்ம வந்து கவனமா சொல்லலாம் இதுக்கு கூட ஜோமனனும் பைபிள் வாசிக்கணும் இதெல்லாம் இருக்க தான் செய்யுது மிக அழகான ஒரு கருத்து அன்னைக்கு சில குடும்பங்களில் பெற்றோர் அந்த பிள்ளைகள் கொஞ்சம் தடம் மாறி போன பிறகு வருத்தப்படுறாங்களே ஒழிய அந்த பிள்ளைகள் அந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆறு வயதுலேருந்து ஒரு ப ஒரு பதினெட்டு அல்லது பத்தொன்பது வயது வரைக்கும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு உறவினர்களை கூட அறிமுகப்படுத்தலை இப்படிப்பட்ட சில காரியங்களும் குடும்பங்களில் இருக்குது அதையும் நம்ம வந்து ஒன் சைடில் நம்ம அப்படி பார்க்க முடியாது ஏன்னா இப்போது நம்ம எப்படி நம்ம வீட்டில் சர்ச்சைக்கு வரும்போது என் கூட இருக்கிற விசுவாசி முக்கியம் இல்லை நான் கடவுளை பார்க்க போகிறேன் போயிட்டு என் பாட்டுக்கு வந்துட்டுருப்பேன் என் வேலையை பார்த்துட்டு வர்றேன் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அப்படி எல்லாருமே மாறுறாங்க ஸோ நீங்கள் இப்போ உறவினர்களை அறிமுகப்படுத்த போனாலும் இவன் ஏன் இங்கே வரான்னு பார்க்குற உறவினர்களும் நிறைய இருக்கிறாங்க இல்லைன்னு சொல்லலை ஸோ நம்ம வந்து இது நம்மட்ட மட்டும் அந்த பிரச்சனை இல்லை நம்ம கூட இருக்கவங்களுக்கும் அதே மாதிரி தான் எவ்ரி ஒன் இஸ் ட்ரைங் டு பிகம் மோர் இண்டிபெண்ட் உறவினர் வீட்டுக்கு வந்தாச்சுன்னா இவங்க ஏன் வராங்க இவங்க பொதுவாக வரமாட்டாங்களே இப்படி யோசிக்கிற ஒரு சமுதாயத்தில் இருக்கு இல்லை அப்படி தானே ஸோ அப்படி ஒரு சூழ்நிலையிலையும் நம்ம இருக்கிறதுனால இப்போ நம்ம மட்டும் இல்லை யாருட்ட இது ஆகவே தான் நான் சொல்கிறேன் திஸ் இஸ் த ஒர்க் ஆஃப் த சர்ச் இது பெற்றோர்கள் மட்டும் முடியாது ஓகே நமக்கு இப்போ வந்து உறவினர்கள் ஊரை சுற்றி இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு சபையில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு அந்த சபையில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் எல்லாருமே உறவினர்கள் அப்படி தானே ஸோ அந்த அந்த ஒரு அட்மாஸ்பியரை கிரியேட் பண்ண வேண்டிய சபையுடைய கடமை நான் நினைக்கிறேன் கட்டாயமா கட்டாயமா பெற்றோர்களும் இதை இன்னும் கொஞ்சம் அந்த உறவினர்கள் மற்றபடி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இன்னைக்கு நிறைய குடும்பங்களில் முன்னாடிலாம் நான் சின்ன பையனாக இருந்த காலங்களில் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது வீட்டுக்கு ஃப்ரெண்டை கூட்டிகிட்டு போயிருக்கிறேன் நாங்கள் ஒன்று போல் தெருவில் விளையாடுவோம் டெய் தண்ணி வேணும் அப்படின்னா நான் வா வீட்டுக்கு வா ஆனால் இன்னைக்கு சில பெற்றோர் சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி வீட்டுக்கு யாரும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க அதில் சில தீமைகள் இருக்கலான்னு இருக்கட்டுமே நம்ம அதை ஒரு பக்கம் எடுத்தாலும் யார்ட்டையும் பழகாத அப்படிங்கிறாங்க இன்றைக்கி நம்ம பெற்றோரும் அந்த காரியங்களில் சில காரியங்களில் சரிபட வேண்டியது இருக்குது ஒரு பயத்தினால ஒரு அர்த்தத்துக்கு போய் ஆமாம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலுக்கு பிள்ளைகளை நடத்துகிறாங்க ஒரு வீட்டுக்கு நான் காலையில் விசிட்டிங் போயிருந்தேன் அப்போ அந்த பிள்ளைக்கு போர்த்டே ஜோம் பண்ணுவாங்க நல்ல அழகு ட்ரெஸ் போட்டிருக்கிறாங்க நல்ல விலையேறப்பட்ட ட்ரெஸ் போட்டு ஆப்பில் வெட்டி கொடுக்குறாங்க அது கொடுக்கும்போது அவங்க எதேச்சா சொன்னது எனக்கு தெரியாது அவங்க நான் கவனிக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கல ஆப்பில் ரெண்டாக வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் யாருக்கும் கொடுக்காமல் தனியாக சாப்பிட்டு அப்படி அந்த குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க
பிள்ளைகளுக்கு அதை சொல்லி கொடுக்கும் போது தவறாக சொல்லி கொடுக்கறத நம்ம பார்க்கணும் நம்ம சுற்றிலும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மைண்ட் செட் வளருகிறது ஆகவே நம்மளும் அதுக்கு அடிப்படைய வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் ஸோ ஆகவே இதை வந்து ஒரு கூட்டு முயற்சியாக தான் சரி பண்ண முடியும் இதை நீங்கள் யார்கிட்ட கூட்டு முயற்சி பண்ண முடியும்னா அதுக்கு தான் சபை சபை நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த பொறுப்பு சபைக்கு சபைக்கு இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பொறுப்பு சொல்கிறீங்க ஸோ அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு டிவி ப்ரோக்ராம் கவனித்த ஒரு நேரத்தில் நான் பார்த்த ஒரு அதிசயமான ஒரு காரியம் அந்த டிவி ப்ரோக்ராம் நடத்துகிற ஒருத்தர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு எயிட்டிஸ்க்கு முன்னக்குட்டி உள்ள ஒரு வளர்ந்த பிள்ளைகளை ஒரு பக்கமும் இப்போ வளர்ந்து சமீபத்தில் டிகிரி முடித்தா அல்லது வேலைக்கு சேர்ந்த ஃப்ரெஷர்ஸ் அந்த டீம் ஒரு பக்கம் வச்சு அவர் கேட்குறாரு அப்போ அவங்ககிட்ட கேட்கும்போது கேட்குறாரு உங்கள் அப்பா அம்மா உங்களுக்கு அதிகமாக சொல்லி தந்த வார்த்தை எது அதாவது நீங்கள் அதிகமாக உங்கள் அப்பா அம்மா வாயிலேருந்து கேட்ட வார்த்தை எது அப்போ அந்த எயிட்டிஸுக்கு முன்னக்குட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த இப்போ அவங்க எல்லாம் நல்லா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பது அந்த வயசில் இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாச்சுன்னா தலைநிமிந்து நடக்கணும் எக்காரணத்தை கொண்டும் கடன் வாங்கக்கூடாது போய் வாயிலிருந்து வரவே கூடாது நீ வாழ்வதற்காக இன்னொருத்தனை கெடுத்துடக்கூடாது அநியாயமான பொருட்கள் உன் கையில் வரக்கூடாது நேர்மை நேர் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை அதிகம் சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷன் பிள்ளைகள்கிட்ட கேட்குறாரு அவர் நீங்கள் அதிகமாக உங்கள் பெற்றோர்கிட்ட வாயிலிருந்து கேட்ட வார்த்தைகள் என்ன தெளிவாக சொல்கிறாங்க சூதானமாக பழச்சிக்க எப்படியாவது முன்னேறியது மாமா நம்மளை விட பெரியால் ஆகிட்டாரு அவரை நீ மேலே வந்து சாதிச்சு காட்டு ஒரு மாதத்துக்கு இத்தனை லட்சம் எப்படியாவது நீ சம்பாதிச்சிரு இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை நாங்கள் நிறைய கேட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னு வித்தியாசத்துக்குள்ளேயே நம்முடைய பழக்க வழக்கங்கள் எத்திக்ஸ் எல்லாம் மாறிக்கிட்டு இருக்குது அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம அந்த பிள்ளைகள்ட்டையும் பெரிய காரியங்களை என்ன செய்ய முடியாது எதிர்பார்க்கவும் முடியாது அந்த குறையை நம்ம சொல்லும் போது பொதுவாக இது எப்பொழுதுமே ஓல்டு இஸ் கோல்டுன்னு ஒரு மைண்ட் செட் நமக்கு உண்டு அதே மாதிரி மறித்து போனது எப்போவுமே உயர்வாக பேசுகிறது ஹியூமன் நேச்சர் ஓல்டு ஆஸ் குளோரியஸ் ஹிஸ்ட்ரி யாரை கேட்டாலும் எங்களுடைய பெரிய பழைய காலத்து பின்னணி உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பின்னணித்துக்கு போய் பார்த்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் அது பின்னணி எப்படி இருந்துச்சு இல்லை ஸோ நேச்சர் மறித்த மனுஷனுக்கு முன்னாடி நின்று எப்படி புகழ்வாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உண்மையோ பொய்யோ அது நம்மளுடைய கடமை சுவாபம் அப்படி இருக்குது ஸோ நம்முடைய காலத்தின்படி எப்போவுமே பழச பெருமையாக பேசுகிறதையும் புதுச மட்டமாய் பேசுகிறதும் நமக்கு வந்து ஒரு பழக்கத்துலையும் இருக்குது உதாரணமாக எடுத்தால் இந்த காலத்தில் உள்ள பிள்ளைகள் மோசமானவர்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆசிரியர் ஒரு பேராசிரியர் அதில் ரிசர்ச் பண்ணவர் சொல்கிறாரு தே ஆக்சுவலி டூ மோர் ஒண்டர்ஃபுல் திங்ஸ் தேன் த ஓல்ட் ஜென்ரேஷன் அவர்களுடைய சாதனைகள் வந்து பழைய சந்ததியினரை விட அதிகமாக இருக்குது உலகம் ஒன்றும் கீழே போயிட்டு இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா சிலர் சொல்லும் போது பழைய காலத்தில் உள்ளவர்கள் கடின உழைப்பாளிகள் புதிய காலத்தில் இப்போ த வேர்ல்ட் இஸ் மோர் சேலஞ்சிங் அப்போ இப்போவும் மேலே இப்போ இருக்கிற ஒரு கூட்டம் மேலே அப்படி போயிட்டு தான் இருக்குது நம்ம வந்து பொதுவாக அடிப்படை வயசில் அடிப்படையான குடும்பங்களில் இருக்கிறவங்களை பார்க்குறோம் ஸோ இப்போவும் சவாலான குடும்பங்கள் இருக்க தான் செய்யுது ஸோ நம்ம இப்போ இந்த டீன் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் என்னுடைய மனசில் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா அப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்து பெற்றோர்களுக்குள்ளே இருக்குது இருக்கு ஆனால் அந்த பழியை இந்த பிள்ளைகள் தவறாக போகும்போது பிள்ளைகளுக்கு தலையில் போடுறோம் அந்த தனிமையாக இருக்கணும் நினச்சதை செய்யணும் யாருக்கும் பிரித்த யாரோடு சேர்ந்து இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதெல்லாம் ஒரு ஒரு மைல்ட் லெவலில் பெற்றோர்களிடத்துல இருக்குது கட்டாயமாக இருக்கிறவைகள் இந்த பிள்ளைகளுக்கு அதை வெளிக்காட்டும் பொழுது அது கொஞ்சம் அகோரமாக அதை வந்து ஒரு ஒரு பிளெண்டடாக வெளிக்காட்டாமல் அவர்கள் அதை கொஞ்சம் ரிபலியஸாக வெளிக்காட்டுறதுனால நம்ம வந்து அதை பார்க்கணும் பாட்டிகிட்ட கொஞ்சம் கவனமாக பேசு அவங்க ஒன்று தப்பாக பேசுகிறாங்க உங்கள் அத்தைகிட்ட கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இரு உங்கள் மாமா வேண்டாம் இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறது யாருன்னா ஆமாம் பெற்றோர்கள் ஸோ உன்னுடைய டீச்சர் வேண்டாம் பேசுகிறத கொஞ்சம் இதாக இரு அதுக்கப்புறம் உன் நண்பர் மோசமானவன் உன் நண் இப்படி ஆமாம் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் தவறு தவறு என் மனுஷனே தப்பு ஒரு பத்து நல்லவர்களை இந்த குழந்தை பார்த்துட்ருக்கோம் பார்த்துட்டு இருக்கிற பத்து பேருமே மோசமானு சொல்லி முடிச்ச பிறகு அப்போ சரி நீ நல்லவனை எங்கே போய் தேடி கண்டுபிடிக்க சரி அப்போ ஒருத்தனுமே ஒருத்தர் அதை நம்ம நீ நேர ஃபேஸ்புக்கே பேருவோம் பேருவோம் உண்மைதான் அதே ப்ரோக்ராமில் நான் இன்னொன்றும் கவனித்த ஒரு காரியம் அந்த காலத்து பிள்ளைகளை விட இந்த காலத்து பிள
அதாவது இந்த பிள்ளைகளுக்கு வாட்ஸ்அப் இருக்குது ஃபேஸ்புக் இருக்குது இந்த மீடியாக்கள் இருக்குது இத்தனைக்கும் மீறி அந்த பிள்ளைகள் படித்து நல்ல நிலைமைக்கு வருது ஸோ அன்னைக்கு நமக்கு இந்த தடங்கள் எதுவுமே இவ்வளவு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் கிடையாது இவைகளை நம்ம திசை திருப்பி நம்மளுடைய போக்கஸை திசை திருப்புகள் இவ்வளோ கிடையாது ஸோ நல்லா தான் இருக்கிறாங்க நம்ம அதனால் ஏதோ ரொம்ப பயப்பட வேண்டாம் கொஞ்சம் அவங்கள நீங்க சொன்ன மாதிரி ஓரியன்டா ஃபர்ஸ்ட்ல பழக்கினா தான் கிரைஸ்ட் ஓரியன்டா பண்ண முடியும் கிறிஸ்தவ மார்க்கம் என்பது இட்ஸ் ஹியூமன் ஓரியன்டட்னது கிரைஸ்ட் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லியிருக்கிறார் அதை கோர் பிரின்சிபிள்லேயே சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னு நான் வந்து எப்பவுமே உறுதியாக ஃபீல் பண்ணுவேன் அதில் கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தில் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கார் இயேசுவை நேசிக்கணும் ஆண்டவரை முழு உள்ளத்தோடு முழு இறுதியத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு அதை போல் ஒன்றை நேசிக்கணும் அதை போல் பிறனை நேசிக்கணும் தட்ஸ் ஜஸ்ட் த த்ரீ ஃபோல்டு இந்த மூணுக்கு எதிரானது தான் இந்த உலகம் ஸோ இதை பல விதத்தில் வருது டெக்னாலஜியில் வருது டெக்னாலஜி இல்லாமல் வருது ஸோ நமக்கும் இன்னைக்கு சபைகளில் உள்ள மைண்ட் செட்டை பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக உட்காந்து இருக்க ஒரு நான் அதை இதாக பேசலை சில பட்டணத்து சபைகளை சொல்லுகிறேன் வி ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் இண்டிபெண்டன்ஸ் யாரையும் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது யாருக்கு வீட்டுக்கும் போகக்கூடாது இப்போது இன்னைக்கு உங்கள் சபையிலையோ என் சபையிலையோ கூப்பிட்டு சபையில் இருக்க விசுவாசிகள் எல்லோரும் நாளைக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு வாரோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்து பாருங்கள் எத்தனை பேர் சந்தோஷமாக கை தூக்குவாங்கன்னு பாருங்கள் அவங்களுக்கு உடனே தோ மைண்டில் தோணும் அவன் எனக்கு சண்டை இவன் எனக்கு சண்டை இவன் வரக்கூடாது அவன் வரக்கூடாது ஐயோ இதை எப்படி சமாளிக்க உடனே அந்த அம்மா சொல்லும் என் பையன்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கிட்டா இல்லாட்டா அந்த ஐயா சொல்வார் என் வீட்டுக்காரிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்கட்டா இல்லாட்டா யார் அந்த இடத்துல இல்லையோ அவர்கள் நான் நடக்கிறது தான் சொல்கிறேன் ஏன் வி ஆர் நாட் ஹாப்பி அந்த நாட்களில் எப்படி இருந்தாங்கன்னா அவர்கள் வீடுகள் தோறும் அப்பம் விற்கிறதுக்கு எல்லாம் அப்படி கூட்டமாக உள்ள பேர் தான் போயிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உட்காந்து அங்கே உட்காந்து சேவை செஞ்சுட்டு எந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு கால்களைக்கு ஒரு ஒரு கல்வி ஸோ அந்த அளவிற்கு ஹியூமன் இன்டர் டிபெண்டன்ஸ் வந்து இந்த உலகத்தில் தேவையற்ற தான் மாறிக்கிட்டு இருக்குது அதே நம்ம உண்மையாக ஒத்துக்கிடணும் அவ்வளவு உதவி இப்போ உங்களுக்கு தேவையில்லை ஒரு முன்னாடி ஒரு வீடை நீங்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு ஒரு நாலு பேர் தேவை இப்போ பேக்கர்ஸ் அண்ட் மூவர்ஸ் யாருக்கும் உதவியும் வேண்டாம் கல்யாண வீடு நடத்துகிறோம்னா முன்னாடி நிறைய பேர் வேணும் இப்போ இவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இப்படி உலகமே ஆள் வேண்டாம் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் பணத்தை மட்டும் தா அப்படின்னு சொல்கிற உலகமாக மாறும் பொழுது நம்ம வந்து சபையில் இது சபை அல்ல கிறிஸ்துவின் சரீரம் வேற அப்படின்னது நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது இந்த டீனேஜ்குள்ளே ஒரு ஆறு வயசுலேருந்தே சண்டே கிளாஸ்லேருந்தே இந்த காரியத்தை உன்னிப்பாக போதிக்கும் போது இந்த டீனேஜ்குள்ளே இந்த அக்ரஸிவ்னஸ்லேயே ஒரு மாற்றம் வரோன்னு தான் நம்ம கட்டாயம் அப்பா சார் மிக அழகாக சொன்னீங்க இன்னைக்கு நம்முடைய சபை அதுக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு ஒரு நாட்களில் எனக்கும் ஞாபகம் இருக்கிறது எல்லாரும் சேர்ந்து சமைச்சது சாப்பிட்டது இந்த சபையில் தான் ஃபங்க்ஷன் தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே அவங்க வந்து பார்த்துக்கிறாங்க அந்த ஒரு பிரிவு ஏற்பட்டுருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் அது இயற்கையாகவே இருக்கிறது எனவே இதை சபை பொருட்படுத்த செய்யுமானால் இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு பெரிய தீர்வை காணலாம் அருமையான நேயர்களே நம்முடைய குடும்பத்தில் இன்னைக்கு ஒருவேளை இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் வீட்டிலே இப்படிப்பட்ட டீனேஜில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை நீங்கள் வைத்து வளர்த்து கொண்டிருப்பீர்களானால் ஒன்றும் அதை குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம் சபையிலே அந்த பிள்ளைகள் ஒழுங்காக நடத்தப்படும் பொழுது உறவுகளை நீங்கள் அதிகமாக அந்த பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி வளர்க்கும் பொழுது நாமும் அதற்கேற்றார் போல மாறும் பொழுது அந்த பிள்ளைகள் நல்ல பிள்ளைகளாய் வளர வாய்ப்பு இருக்கிறது கர்த்ததாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பராக ஆமாம்